Dennis, wilt thou leave this woman who is thy wedded wife? Dost thou dislike her, despise her, hate the sight of the moth-eaten Snoopy doll she's had since college, and despise her brother, the chartered surveyor, who invites himself for dinner and drinks thy scotch after you've gone to bed? <laughs> Dost thou dislike her mother, hate her cooking, Get irritated that she picks at her toenails in bed <laughs> and that the clippings somehow find their way into that little crack in the side of the duvet. <laughs> and wilt thou forsake her for as long as ye both shall live? I will. Muriel, wilt thou leave this drunken shit who is thy wife? <laughs> Didst thou dislike the brevity and infrequency of his lovemaking? And wert thou so sick of having to lie to him about how it's not size that's important? <laughs> and, that, and that you'd have more fun in bed with one of those seaside collecting boxes made out of a mine? <laughs> and will you, if given half a chance, cheerfully wring his neck? I will. Who taketh this woman away from this man? I do. <laughs> Just say these words after me. I take thee from thy wedded husband. I take thee from thy wedded husband. To have and to hold from this day forth. To have and to hold from this day forth. For I am Frank Hodgkiss. For I am Frank Hodgkiss. The lounge lizard from account. The lounge lizard from account. <laughs> and thereto I plight thee my troth. And thereto I plight thee my troth. Those who I have put asunder, let no man join together. <laughs> Dearly beloved, divorce is an honourable estate and is not to be taken in hand lightly, inadvisedly or wantonly to satisfy men's carnal lusts, although that's a pretty good reason. <laughs> Kristjánsson, viltu ganga að skilja við þessa hálfuðu drusli sem stendur þér við þér? Lögulega eigin kona þín. Heitur þú því að fyrirlíta bróður hennar, fyrsta landskjörni þingmann smáborgaraflokksins sem býður sér alltaf í mat heima hjá þér og drekkur vínið við þegar út sofna þér? Heitur þú því að fyrirlíta móður hennar og hafa anstig á smákokunum hennar sem hún bakar alltaf fyrir jólin og hatana fyrir að kalla því gærlöfninu Diddi Dauði Blí? Heitur þú því að fyllast anstig og viðbjóð þegar hugsa til þess að hún klippir alltaf á sér táneglunar þegar hún er komin upp í á kvöldin og það vilja ávallt finna sér leið yfir á þinni helming og stingast upp í rassinn á þér og svo að þið þið sofið í sikkur á herbyginu. Heitur þú því að hata hana og fyrirlíta þar til dauðin aðskilur ykkur? Já, há, fínt. Þuríður Adolfsdóttir, vilt þú yfirgefa þann að mann sem er löglegur eigumaður þinn, heitur þið að leggja fæða á hann og fyrirlíta og hat út af lífinu litla loðna mörljetna leikfungamannsan sem hann er vanur að sofa með í fungi. Heitur þið því að gleyma aldrei svo lengi sem þú lifir hvað hann var lélugur í rúminu. Og þá varst honum dauðsleitt á því að þurfa okkur í einasta kvöldi að gleðja hann með því að segja hugreistandi að það var ekki starðin sem skiptir málið. Og ég samanbyrði við það að sofa hjá honum, kefstu meira út úr því kynferðislega að hlusta á gamlar plötur með hljónsveitt Óla Gauks. Heitur þið því að framfylgja öllu því sem hér er verðu upptalið? Já. Það er í góðu lagi. Kæru bönd! Ég lýs ykkur hér með skilin á borði og sæng og kotta og hnífapörum og húkokum og öðru því lauslegu sem voru vön að fleyja hvort í annað. Haraldur, þú mátt berja fyrirvinnandi konuna þín. Það er fyrir. Það er ekkert að þakka, bara að kíla það. Á ekki að fara að pilla sig? Það þarf ekki að fara að snemma í háttinn? Það þarf ekki að bera út morgunblæði fyrir mál. Komdu, ég ætla að sína þau skrúðhúsið. 